Yarana les babalo, bienvenue dans ce nouveau vlog, toujours à Gold Coast. Aujourd'hui, changement de programme, les centres commerciaux. Donc, on va aller visiter les plages. On va se diriger du côté de Miami Beach. Et on va continuer un peu le long de la côte, en fait, vers Burley Head. Et puis, on va aller voir aussi les petites boutiques qui peuvent proposer aux alentours. C'est un quartier plutôt sympa. Donc, j'avais envie d'aller le faire et refaire. Parce que Miami Beach, par exemple, j'ai jamais fait. Euh, donc, voilà le programme du jour. C'est parti Quand tu décides de venir te balader toute seule dans les petites randonnées des parcs qu'on peut trouver sur la Gold Coast, tu dis tu vas être tranquille, il n'y aura pas beaucoup de gens. Eh ben, c'est quand même un peu damé, je trouve. Et on a ce genre de personnes qui ne sait pas marcher. Ça traîne les claquettes. Ça fait du bruit, ça fait... Tu viens dans la nature pour... Et en fait, bah, tu as des gens comme ça qui respectent rien. Bon, je pense que eux, c'est pour aller se baigner à la plage à côté, mais quand même, c'est pas les seuls à emprunter. Et j'ai à peine fait une centaine de mètres dans ce, dans ce parc, parce que c'est un parc national, hein, tout petit, mais c'en est un. Impressionnant le nombre de personnes que j'ai pu croiser. Donc je ralentis le pas, histoire de me retrouver un peu seule à un moment donné, parce que j'ai pas envie d'entendre des gens parler, j'ai juste envie de profiter de la nature. Allez, on continue notre chemin. C'était le petit coup de gueule du matin. Et là, juste en bas, hein, vous avez la plage. Donc, il y a des petits chemins aussi hein, qui descendent un peu tout le long pour les personnes qui veulent aller euh, se poser tranquillement sur la plage. C'est surveillé. <rire> il y a des animateurs, des animateurs, des euh, gardes-côtes. Et euh, la plage n'est pas trop fréquentée, par contre. Donc c'est cool si vous voulez venir euh, à la mer, profiter. Ici c'est pas mal. Vous êtes prévenus. Je vous reprends ici deux petites minutes pour vous donner un tips sur les bus. Pas sur le tram, mais sur les bus. À Gold Coast, euh, achetez-vous la GoCard parce que vous ne pouvez pas payer euh, vos tickets de bus. Je parle bien des bus. Hein. Vous ne pouvez pas les payer par carte bleue. Ça, je, le, je crois que leur système n'est pas au point. Et du coup, euh, dans quasiment tous les bus, il y a des contrôleurs. Donc si vous avez votre GoCard, go c'est bon. Si vous avez payé par carte, si vous pensez avoir payé par carte et que vous vous faites contrôler, ça ne sera pas bon. Donc, Prenez-vous une go-card, c'est gratuit, et chargez-la comme ça et voyagez avec, ça sera plus simple. Et voilà Maintenant, on va longer toute cette côte-là. Et après, je remonterai un peu par en haut pour avoir des points de vue. Je vous montrerai tout ça en vidéo.
Aïe, on se retrouve un peu plus seul. On commence à entendre les oiseaux. Je ne sais pas si vous les entendez. Et les bruits des vagues. Je ne sais pas si vous voyez la mousse que ça fait, les vagues. C'est rigolo. Il neige. surfeurs courageux Alors nous, on vient de là, et là, on va se diriger vers là-haut. Des escaliers, encore des escaliers. J'espère que la vue, elle est à couper le souffle. Hein. Et au pire, pour les feignants qui sont déjà fatigués, vous pouvez vous échapper, la sortie, la route, elle est là, ça sera plus, plus doux. Et moi, bonne redonneuse que je suis, j'ai oublié de prendre une bouteille d'eau. Du coup, j'ai chaud et j'ai pas à boire. Et je suis en train de grimper. Pour aller chercher à boire, il faut redescendre là-bas, près de la mer. Donc, euh, warrior, on va faire ça sans eau. Et puis bah, si vous me retrouvez pas après, hein, c'est que j'ai pas survécu. Mais bon, je sais que je vais y arriver. Allez, je vous reprends en haut. Choix difficile. Est-ce que je redescends un peu Ou est-ce que je continue à monter Allez, il y a un monsieur là-bas, alors on va continuer à monter. MDR, quand on le regarde en vrai, on ne le voit pas. Sur l'appareil, ça ressort trop bien. Si j'étais pas en train de filmer, je ne l'aurais pas vu. Ça fait très cogi hein, en fait. Je fais une petite pause parce que c'est trop chaud. Donc je tire la veste. Allez, c'est reparti. Et du coup, 
Vous pouvez même croiser des oiseaux comme ça. Il est tout près, il est tout mignon. J'essaye de m'approcher sans lui faire peur. Coucou toi Coucou toi Trop bien Voilà les rencontres qu'on peut faire dans la nature. Pour vous dire à quel point il n'est pas sauvage, regardez la distance à laquelle il est de moi. Je pourrais même le toucher, j'ai juste à tendre le bras, mais j'ai pas envie de le faire s'enfuir, il a l'air d'être tranquille et posé. Mais vous voyez, allez vous balader dans la nature, il y a des trucs à voir, il y a des trucs à faire. Il n'est pas merveilleux Tu dis coucou à la caméra Coucou la caméra J'essaye de prendre une photo en même temps. Il est trop cute. Il est trop cute. Il se laisse filmer. Tu manges Non, je veux pas t'enfuir. Allez, on va le laisser tranquille. Ah, oh, sérieux J'ai dit que j'allais pas le toucher, mais je suis obligée de le toucher. Il se laisse faire. Non, je veux juste te caresser. J'arrête de t'embêter. T'as ta petit yo-yo. Oh Après l'oiseau, on a le lézard. Moi, c'est tout ce que j'aime. Voilà pourquoi je me balade ici. Coucou, toi Mais alors peut-être que ça, ça mange ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Peut-être que lui, je le dérange, en fait. Hmm, il a l'air bien motivé, là. Hein il est fixé sur le lézard. Hein Mais en même temps, le lézard, il bouge pas, il a pas peur, donc... Eh, hey, mais vous, vous êtes trop cute. Je kiffe ces moments. Vous pouvez toujours avoir plus gros. Qu'est-ce que vous avez déjà croisé Moi, du coup, il y a des oiseaux, il y a des lézards. Forcément, je m'arrête. Hein. En plus, le spot, il est beau. Donc, euh, voilà, on profite. Après, j'avoue, je me suis arrêtée pour faire un peu de bâton aussi. Mais bon, si, là, si vous voulez voir ça, il faut aller sur mon TikTok de jonglage. Je vous mettrai en description s'il faut, pour que vous voyez ce que ça donne. Donc faire voler un bâton dans la nature, c'est joli. Allez, je continue. Je pense qu'on arrive bientôt au bout de ce petit trail, cette randonnée, qui nous amène à un point de vue sur les deux côtes. Donc, on va aller voir ça. Et je crois qu'on y arrive doucement. Hein Allez, on se récupère le vent. Je ne sais pas si mon micro va bientôt couper. Pourtant, il est équipé, mais à mon avis, on va aller en Après, il n'est pas mauvais, hein. juste... il y a beaucoup de vent. Mais il fait chaud. Bon, ça est. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de ciel, ça aurait été parfait. Et désolé si on entend le vent dans le nez. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller au zoo. Hein. Dans ce petit parc, il y a tous les animaux. C'est gratuit, ils n'ont pas l'air sauvages. Et du coup, euh, voilà quoi, il ne reste plus qu'à profiter, c'est excellent. J'ai trouvé un autre chemin, 
On va aller chercher le collier d'immunité. Je sais même pas le droit si j'ai le droit de passer par là. Mais... On se croirait pas dans le là. Après, si vous voulez le collier, il est caché au fond, là. Bon, moi je vais faire demi-tour parce que j'arrive à la fin du... En fait, le... vous avez pu le voir sur le plan, hein. le, la... la randonnée fait une sorte de boucle comme ça. Donc là, je suis arri... arrivée, j'ai fait la boucle, je suis revenue sur mon point de départ. Là, si on descend, ça mène euh, par là où je suis rentrée tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, comme moi, le but c'est d'aller de l'autre côté maintenant pour aller visiter Miami Beach. Je vais faire marche arrière, donc je vais repartir. Par là euh, par contre je vais pas filmer parce que ça sera le même chemin et que bah, on aura déjà bien vu euh, tout ce qu'il y avait à voir donc je vais pas vous refilmer les mêmes images sauf si une nouvelle euh, nouvelle animal je croise et puis euh, voilà après on se dirige doucement vers miami beach allez t'as tout la bande Je sais pas du tout ce que c'est en train de manger. Et si vous avez pas vu, il y en a deux en fait. Là et là. Hop, je suis en zoom. Le point de vue de tout à l'heure où il y avait le monsieur que j'ai décidé de ne pas descendre mais de monter. Bah ben maintenant, il n'y a plus personne. Alors, let's go profiter Je sais pas si vous arrivez à lire les noms. Et voilà, Surfers Paradise. J'essaie de zoomer un peu. Et voilà, on arrive au bout des petites randonnées avec Surfers Paradise au bout. Et on a toujours nos surfeurs. Et là, on va aller essayer de trouver à boire. J'ai faim aussi, à manger. Et après, direction Miami Beach. C'est beau, hein Ça me rappelle un peu la côte Est. Genre euh, Point d'Imier, Yangen. Ça, c'est pour les surfeurs. Voilà, pour ceux qui connaissent Sydney, ça fait très Bandai Beach en fait. C'est les mêmes petites promenades, c'est les mêmes petites plages. C'est bien pour se balader. Et là, c'est pareil, c'est une poule naturelle, enfin une piscine naturelle. Euh, j'ai regardé sur la carte juste avant, mais j'ai pas retenu son nom. Donc euh, c'est cool. On va aller chercher des euh, coquillages, faire trempette. Très joli comme spot. Avec toujours surfers en fond.
les fameux cornichons qui font succès euh, aux états unis le chocolat les bonbons le rayon takis j'ai envie de tout prendre des taquis aux zombies. Les chitos sont votés en voilà. Sur la plage de Burley. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais ça sera prononcé comme ça par moi en tout cas. Je me suis arrêtée un peu parce que ben, il faut aussi manger et boire. Je vérifie si mes lunettes elles sont éteintes pour pas gaspiller la batterie. C'est bon, elles sont éteintes. Et euh, oui, parce que du coup dans les magasins, je filme avec mes lunettes pour euh, essayer d'être un, un minimum discret, quoi, pour éviter de me faire euh, ramasser par la sécurité comme j'ai déjà pu me euh, subir ça euh, hier d'ailleurs, je crois à Hellensval, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup filmé, puis ils m'ont gavé, de toute façon euh, j'ai accompagné ma mère, je suis pas spécialement fan de cette boutique, c'était juste pour accompagner ma mère, donc euh, voilà, je, je fais vite un petit topo, je voulais filmer à l'intérieur, je me suis fait arrêter très très vite par les, les, les gars de la sécurité, qui m'ont expliqué que je pouvais pas filmer en me déplaçant en fait, d'un point à l'autre, je pouvais prendre des photos éventuellement des magasins, des trucs comme ça, pourtant je leur expliquais que j'étais là en vacances, que je faisais des vidéos souvenirs donc c'est interdit de chez interdit donc si vous allez là bas faites attention sachez que vous pouvez pas vous ne pouvez pas filmer dans la dans la galerie marchande donc voilà prenez des photos mais évitez de filmer bref petit aparté ça y est c'est fini j'ai eu du mal à gérer quand même je me suis arrêtée moi j'ai un peu je suis tombée sur des cheetos donc je mangeais des cheetos et alors je suis tombée sur ça aussi, c'est une limonade. Océan Blue Limonade. Calypso. J'ai. On voit le pochon. <rire> j'ai euh, kiffé la couleur. Je sais pas pourquoi. Bon, ça m'a l'air bien chimique, mais j'ai kiffé la couleur. Donc je me suis dit que j'allais goûter. Parce que ça m'a l'air bon. Après, euh, le magasin où je me suis arrêtée, genre ça, c'est 4 ou 5 dollars. J'ai pris des taquis. On a découvert ça aux états unis et j'en avais pas pris beaucoup donc là j'en trouve le petit paquet comme ça c'est 8 dollars ça coûte super cher ici mais bon bah comme nous on est des fans je prends et on va tester tout ça à Nouméa parce que je peux pas les tester sans Olivier donc déjà moi pour ce midi j'ai pris ça et les Cheetos parce que les Cheetos on connaît il connaît et donc la limonade de Calypso qu'est-ce que ça donne J'aurais dû la secouer avant d'avoir. Alors c'est pas dégueu. On sent que c'est très chimique. Mais c'est pas dégueu. C'est une limonade sans sucre d'ailleurs. Euh, ouais, c'est comme une limonade qu'on fait à la maison. Mais avec euh, une petite dose de. On dirait du curaçao. Alors c'est pas. Il n'y a pas d'alcool, hein, mais on, ça, ça a le même goût en tout cas. Donc. Euh... Ouais, je valide. Je donne un... Allez, 7 sur 10. Pour la petite limonade. En tout cas, c'est rafraîchissant dans la journée. C'est cool. Et les Cheetos Bon, bah ça, on connaît. Hein, tout le monde connaît. Enfin, peut-être pas vous, mais... Et ceux-là, ils sont... Ils sont tout petits en plus, ils sont mignons. C'est des hot astéroïdes. Bon, alors, je peux les manger par, euh, par poignée, hein, donc je ne sens pas si hot que ça. ça. On sent le goût, mais ça n'arrache ça pas. Ouais, je peux le tuer en, en 5 minutes, je peux le tuer.
des petits ça m'avait manqué voilà il voilà pour le petit snack du midi enfin il est 14h mais c'est pas grave je me pose un peu 5 minutes et puis après je rattaque la route pour me diriger vers Miami Beach des petites maisons bien sympas voilà on arrive sur la côte de Miami Beach donc qui se trouve juste derrière on va aller voir les petits points de vue là-haut ce que ça peut donner allez let's go ça grimpe sévère hein c'est pas long mais c'est à pic pour les moins courageux vous pouvez monter en comme ça en pente douce pour les plus courageux il y a les escaliers et voilà donc là c'est on voit pas très bien mais derrière c'est la baie de Burley Head Burley Head je sais pas trop comment ça se prononce en même temps je suis pas une spécialiste de l'anglais et là c'est la plage de Miami Beach Miami et derrière là bas Surfers Paradise toujours euh, prenez la la Q1 comme repère voilà la tour avec le pic la Q1 et voilà donc une belle petite balade le long des plages toujours euh, admirer euh, les animaux les surfeurs admirer pour leur euh, performance, hein, on se comprend bien. Moi j'ai mon homme, je lui reste fidèle. Regardez, ça coûte 2 dollars. J'ai pas de dollars, j'aurais essayé sinon. moments later les escaliers d'une boîte de nuit si ça vous donne pas envie de rentrer alors Donc du coup ce soir, hot dog, pizza, garlic cheese, pepperoni, cheesy fries. Est-ce que ça fries bien les cheesy là Moyen. Ah zut. Bon ben voilà. Du coup, cheesy fries. C'est pas la meilleure de cheesy fries que j'ai mangé de ma vie mais quand t'as faim, ça passe. Donc je lui donne un 5 sur 10. À quoi Au cheesy fries Ouais. Voilà, hein. c'est du fromage. C'est du fromage mental là, entendu dessus. Pas terrible. Ah, du côté. C'est bon, mais. Fraîche. 
Mon père, il me donne une pomme de terre à l'ail. Ouais. Et au régime, pour le régime. C'est aux herbes Oui. C'est aux herbes et c'est salé. À la limite, c'est meilleur que le cheese fries. Mais c'est trop salé, par contre. Ensuite, pizza, garlic, euh, euh, fromage. Un petit 6 sur 10. Pizza pepperoni. Yeah. Un petit 6 et demi sur 10. Mais c'est pas l'épisode des états unis c'est pour ça. Et le hot dog toasté. Bon, bah, il a une gueule de hot dog toasté, hein. Je lui donne un 5 sur 10 au blog. Donc voilà, n'allez pas manger là-bas. J'aime pas les saucisses comme ça. On fait un dur, non Arrête. <rire> Vous pensez que mon père ouais. C'est lui qui dit des conneries. Non, mais la force est pas moins dans la voiture.